Ja, hallo und willkommen hier zur zweiten Folge Supremacy 1914 in unserem YouTube-Turnier im Halbfinale. Ja, wir haben es Tag Nummer 2 und wir wollen kurz mal reinschauen, was hier so passiert. Es wird jetzt nur eine relativ kurze Folge, ähm, aber ich wollte euch das alles hier nicht vorenthalten, denn wir sehen, es gibt deutlich mehr Angriffe bzw. Kriege, als ich gedacht hätte. Und vor allen Dingen läuft es für die Koalition hier rund um Aquila deutlich besser, als ich gedacht hätte. Ähm... Wir sehen hier den Durchbruch komplett durch, äh, durch Dresden. Äh, es wurde heute auch schon kurzzeitig Berlin eingenommen, daher die Hauptstadt von Berlin, äh, von Deutschland erstmal weg. Es wird jetzt hier in Straßburg eine neue gebaut, also sehr erfolgreicher erster Kriegstag hier für die Koalition rund um Aquila. Ähm, die können da, denke ich mal, sehr, sehr zufrieden sein. Ansonsten sehen wir hier jetzt auch das Osmanische Reich, was ich jetzt rächen will für den... Verlust der Hauptstadt, da bin ich auch sehr gespannt, wie sich das jetzt so entwickeln wird. Ähm, das könnte klappen. Hier wird noch zwei Stunden ausgeschifft, dann die Wegzeit, äh, ungefähr zehn Stunden. Hier wird noch, ähm, nee, Quatsch, unge ungefähr fünf Stunden. Hier wird noch ausgeschifft und dann Wegzeit unge ungefähr insgesamt drei Stunden. Bin ich sehr gespannt. Wir haben es jetzt äh, 5.30 Uhr ungefähr. Also da haben sie noch... Äh, ein bisschen Zeit, wahrscheinlich bis Astro, Aquila etc., bis die aufwachen. Ähm, Topflanze ist ja hier. Das könnte auf jeden Fall spannend werden. Bin ich gespannt, wie das heute Nachmittag aussieht. Ansonsten ähm, ja, sehen wir viele kleine Scharmütze. Ähm, überall wird gekämpft, überall werden Provinzen eingenommen, ähm, Kriege geführt. Auch hier der Angriff von portugiesisch Mosambik erfolgt. Ähm, hier die Grenze Richtung Süden wird abgesichert. Also doch eine sehr interessante Lage hier momentan, ähm, deutlich mehr los als ich gedacht hätte, also ich hätte wirklich gedacht, dass hier zwei, drei Tage erstmal abwarten ist, aber nein, es geht sofort zur Sache, äh, man sieht auch, oder das zeigt auch, dass die Lage doch eine ganz andere ist, dadurch, dass nur drei Teams weiterkommen, ähm, ist ja doch die Motivation zum Angriff deutlich höher, also es ist eine... Sehr interessante Lage. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze hier entwickelt. Wir schauen jetzt nochmal kurz auf Karte 2 und ja, dann würde ich sagen, ab rüber. Ja, und da sind wir auch schon direkt auf Karte 2 und hier sehen wir im Gegensatz zum Team Aquila hier das Team rund um Skiller. Da läuft nicht ganz so gut, es wurden schon einige Provinzen verloren. Hier die, äh, die Fischprovinz ist weg, hat sich verabschiedet. Oh, ich sehe ja hier gerade, das Team wird ja komplett überrannt. Krass, war ja gar nicht gesehen. Chinesisch Xinjiang rennt ja hier komplett durch. Okay, das kommt jetzt so ein bisschen unerwartet, muss ich ehrlicherweise sagen. Hier die Hauptstadt wird noch verteidigt, hier wird gekämpft. Und hier wird komplett durchgerannt. Oh, das tut weh, das tut richtig weh. Ja, ansonsten, ähm... Ad Admiral hier wieder erwarten, doch die Hauptstadt verloren. Ähm, Griechenland war hier noch schnell genug, hat konnte die Truppen für sich oder konnte die Truppen doch konnte die Truppen besiegen, die Hauptstadt einnehmen. Ähm, sehr interessante Geschichte. Ansonsten steht jetzt hier hier Just schon bereit, ähm, das Osmanische Reich jetzt hier dabei die Provinzen einzunehmen. Ich bin gespannt, ob es dann hier eine Landung geben wird, also ein Gegenangriff oder nicht. Ähm, hier im Norden sehen wir auch die ähm, ja, wahrscheinlich die ersten Kämpfe, die hier passieren. England hat jetzt hier äh, Lugado eingenommen, Frankreich hat Innsbruck eingenommen, also zwei Provinzen, die gestern noch australisch waren, gestern Abend, als sie ins Bett gegangen sind, äh, australisch, aus österreichisch, die sind es jetzt nicht mehr, auch hier ähm, Italien wird von Frankreich angegriffen, also hier wird wirklich an einen Front gekämpft, eine richtig, richtig, richtig spannende Sache, ähm, jede Menge Panzerwagen, die natürlich gebaut werden, wir haben, wir müssen bedenken, wir haben es jetzt schon Tag 2, 12 Stunden oder knapp über 12 Stunden nach der letzten Aufnahme, haben wir in Amerika die Situation, dass wir hier wieder jetzt äh, doch in Richtung Standoff kommen. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das hier entwickeln wird. Wir haben jetzt hier schon eine, mittlerweile eine Level 3 Festung im Bau, hier auch. Also hier wird sich gewaltig eingegraben. Da bin ich gespannt, ob es hier dann noch irgendwie ein Angriff kommt oder ob man dann einfach an einem Punkt ist, du kommst nicht weiter, ich komme nicht weiter. Ähm, das könnte noch sehr interessant werden. Ähm, Epsi hat mit Mexiko hier im Süden die ganze Geschichte eingenommen. Ähm, sie konnten jetzt hier Panama quasi sichern, werden jetzt hier von Ecuador aus Südamerika wieder zurückgedrängt, macht natürlich Sinn, äh, würde ich wahrscheinlich genauso machen. Ansonsten hier die Koalition im Süden, auch schon mittlerweile im Krieg, auch hier gibt es die ersten Gefechte, ähm, Argentinien greift das andere Argentinien an, es wird äh, doch gekämpft, hier die Hauptstadt ist kurz vorm Fallen 
Ah, das wird eine spannende Geschichte hier. Also es ist, man scheint doch jetzt relativ schnell sich einig zu sein, wer wo kämpft und wer wo lang geht. Also das ist äh, doch äh, recht, recht spannend zu beobachten. Ja, und damit würde ich die kurze Folge jetzt hier auch schon beenden. Ähm, wir sehen uns dann heute Nachmittag zur dritten Folge wieder, beziehungsweise für euch ist es morgen. Ähm, und dann gehen wir da nochmal ein bisschen genauer auf alles ein. Damit würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.